안녕하세요 여러분 전대현입니다 41일차 강의 진행해 볼수 있도록 하겠습니다 41차 때 배웠던 표현들도 많이 활용해 보시고 응용해 보셨죠 그 우리 종이 이제 손배이다 근데 종이의 손배였어요 이 정도 표현 우리가 배워 봤었는데요 그동안에 했다는 그 중요시되는 키워드는 말 그대로 종이의 빈 상처 정도의 명사 페이퍼 컷 P-E-P-E-R 띄우고 C-U-T 요노마가 있었던 거나 기억나시죠 그래서 연음하고 동사 개똥을 하고 활용해서 문장 맹글어 봤었는데요. 우리 두번 한번 시계 내뱉어 보고 복습하면서 오늘의 표현도 진행할 수 있도록 하겠습니다. 야, 내 종이에 손 배웠어. 영어로 어떻게 했다고요? 가볼까요? I got a paper cut. 한번 더. I got a paper cut. 그렇죠? 문장의 동사는 개똥사인데 배인 거니까는 이미 지나간 거니까는 개세 디드가 들어가서 I got a paper cut 이렇게 됐던 거 기억나시죠? I got a paper cut. I got a paper cut. 난 종이 베이는 게 싫어요. I hate getting paper cuts. hate 뒤에 동명사 잘 올리는 것도 활용해서도 응용해서 말해보기 때 해봤던 거 기억나시죠? 꼭 많이 활용해 보셨으면 좋겠습니다. 여러분 오늘 배울 표현, 41차 때 배울 표현 한 글로 뭘 준비했냐면은 아, 난 입술이 좀 되게 쉽게 터요. 입술이 난 되게 좀잘 터요 정도의 표현을 준비를 해봤습니다. 제가 개인적으로 그렇거든요. 그래서 늦가을부터 해갖고 뭐 겨울 내내 부터 해갖고 좀 이른 봄까지는 춥잖아요. 그때까지는 항상 이제 그 챕스틱 있잖아요. 니회야 여기 거, 거 사가지고 <웃음> 그죠? 특정 상표니까 니회야 여기 거 <웃음> 사가지고 맨날 주머니 넣고 당기면서 이렇게 <웃음> 바르고 냈거든요. 물좀 마실게요. <웃음> 물이 없어요. 자 어쨌거나 그래서 오늘 표현 나 입술이 참잘 터요. 입술이 참 쉽게 터요 정도 표현을 한번 준비를 해봤거든요. 이 표현 제가 먼저 영어로 뱉어볼 때 이렇게 잘 들어보시고요. 그런 다음에 설명 들어갈 수 있도록 하겠습니다. 아시겠죠? 자, 들어보세요. 오늘 표현입니다. 나 입술이 너무 잘 터요. <웃음> My lips get chapped so easily. 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 So easily. 한 번만 더. My lips get chapped so easily. 정도의 표현이 오늘의 표현이 되겠습니다. 여러분 일단은 나 입술이 참잘 터요 라고 해야 되니까 기본적으로 입술이라는 R을 어떻게 영어로 말할지를 알아야겠죠? 입술이라는 거말 그대로 LIP 요거 요거 이거 입술 립이라고 하는데 우리 그래서 왜 립서비, 립서비스라는 립서비 말이 있잖아요. 근데 이제 입술이 이렇게 이렇게 환경을 있는 게 아니고 이렇게 두 개가 있잖아요. 그래서 lips, LIP에 복수형 체를 주서, 주셔서 lips 이렇게 활용하시면 좋을 것 같아요. 내 입술이니까 당연히 My lips 하시면 되겠죠. My lips. 이렇게 해서 첫 번째 건물을 넘겼고요. 두 번째는 우리가 또잘 알아야 되는 게그 뭐, 입술 따위가 잘 트다라고 할때 입술 따위가 잘 트다. 이 표현은 어떻게 표현할지가 이제 관건이 되겠죠. 여러분 형사 중에서 뭐 피부나 아니면 뭐 입술 따위가 뭐 갈라짐, 튼 정도의 뉘앙스를 갖고 있는 동사가 chapped. C-H-A-P-P-E-D. 요로마가 있다는 거 아닙니까? chapped. 그래서 요로마를 오늘 활용하면 될것 같아요. 우리 왜 입술을 바르는 걸 챕스틱이라고 하잖아요. 그 챕이 당연히 여기, 여기서 여기온 거겠죠. 그래서 입술 여기 튼데 바르는 스틱. 챕스틱은 그리고 대부분 다 이렇게 스틱 형태로 되어 있잖아요. 그래서 챕스틱이라는 그 고유, 어떻게 보면 고유명사로 쓰이죠. 그게 쓰이지 않나 라는 생각이 들어요. 어쨌거나 그래서 다시 돌아와서 챕, C-H-A-P-P-E-D. 여러분 제가 피부나 입술 따위가 갈라진 튼이라는 뜻이 있고요. 입술 따위가 이렇게 트다. 라고 할 때는 일단 동사를 뭐를 쓸 건고 하니 여러분 우리 개동사 쓰게 되면은 개 뒤에 어떤 형용사를 쓰게 되면은 형용사 되다 이런 식으로 해석이 되는 경우가 한 가지 되게 중요하게 있거든요. 그렇게 해서 오늘 문장에서도 동사는 get을 우리가 활용을 할 거예요. 그래서 여기까지 한번 진행을 해보면은 my lips get chapped 말 그대로 내 입술은 get 어떠한 상태가 된다 어떤 상태가 돼요? chapped 튼 여기까지 합치면은 내 입술은 틉니다 내 입술은 터요 이렇게까지 양스가 묻어 들어가는 거죠. 되게 트는데 굉장히 잘 튼다는 거는 쉽게 좀 되게 이렇게 뭐랄까 좀 피부가 약하고 있어 되게 쉽게 튼다 이런 양스잖아요. 그래서 뒤에 부사 활용해서 so easily 정말 쉽게 so easily e a s i l y 여러마까지 붙여서 쫙 이었을 때 my lips get chapped so easily 내 입술 참 쉽게 터요. 내 입술 참잘 터요. 이렇게 오늘의 문장이 완성이 되는 거죠. 이해되시나요? 그래서 요 문장에 오늘 문장의 동사는 get 요노마라는 거 my lips가 복수니까는 get이 두 동사인데 더지가 들어간 게 아니고 두가 들어가서 my lips get 
chapped 이렇게 간다니까 chapped는 형사입니다 여러분 이 d 드 같다고 얘 동사 과금으로 보시면 안돼요 헷갈리시면 안돼요 아시겠죠? Don't get confused 아시겠죠? 이렇게 해서 오늘 표현 배워보고 있습니다 그래서 제가 터드로 먼저 앞장 세부터 잘 들어보시고 그런 다음에 다이얼로그까지 쫙 곧바로 스피드하게 어, 들어갈 수 있도록 하겠습니다 잘 들어보세요 제 턴이에요 어떻게 자른지 보세요 야내아 챕스틱 다 떨어졌네 내 약국 좀 가봐야겠다 나는 내 입술은 터 My lips get chapped 어떻게 해요? 참 쉽게 정말 쉽게 So easily 내 입술은 터요 My lips get chapped 정말 쉽게 So easily 합치면은요 My lips get chapped so easily My lips get chapped so easily 이렇게 오늘의 표현을 배워보고 있습니다 여러분 어떤 상황이 있는지 궁금하시죠? 곧바로 다이얼로그 타임까지 주도록 할게요 잘 들어보세요 Listen, listen carefully all the time 잘 들어보세요 지금 코가 막혀갖고 지금 정신이 없어요 좀 이해해주세요 야나 약국 좀 가야겠다 아 약국 좀 가야겠다 I think I should drop by the pharmacy Hey 대건 어, uh, hold on hold on I think I should drop by uh, the pharmacy 내 네, 약국 좀 들려야겠다 Why? What's up? What's wrong? 왜? 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 뭐 문제인데? 어, I'm out of chapstick 주문이 뒤에 보니까 없어요 I'm out of chapstick 내 chapstick 다 떨어졌어 You know, my lips get chapped so easily 내 입술 진짜 잘 트는 편이란 말이야 그래서 I need to buy some more I need to buy some more 그래서 내한개더 사야 될것 같아 이렇게 한번 다이어그로 구성을 해봤습니다 정말 쓰일만한 그 내용이죠 그래서 뭔가가 다 떨어졌다 할때 be out of 이라는 표현을 활용해서 I'm out of chapstick 뭐 이렇게도 한번 활용을 해봤습니다 여기서도 챙겨갈 거 있습니다 챙겨가시고요 일단은 여러분 턴으로 일단 제가 연습을 시게 드려야 되기 때문에 바람 팁좀 드리고 여러분 턴으로 넘길 수 있도록 할게요 제가 이렇게 뭐랄까 무책임하게 떠 넘길 수는 없잖아요 그죠? 자 여러분 일단은 My lips get chapped 요까지는 제가 했던 거리로 난가다 놨거든요 그래서 My lips get chapped 하실 때 chapped 요놈아 발음을 좀잘 지켜주셨으면 좋겠어요 chapped 이렇게 생긴 대로 발음하지 마시고 그냥 chapped chapped 뒤에 그냥 이 발음이 거의 안 느끼죠 chapped My lips get chapped My lips get chapped. 한번 더. My lips get chapped. 이런 이 이런 연습 느끼죠? 이렇게 발음 연습해 주시고요. 뒷 부분에 so easily 할때 so easily 뭐 이것도 알아듣겠지만 so easily, so easily, easily가 약간 easily, easily 정도로도 발음이 될수 있다는 거. So easily, so easily. 오늘은 이렇게 신경 쓰시면서 발음 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 딱 머리 딱 감아주죠? 곧바로 입을 내뱉으면서 우리 것도 만들어 보겠습니다. 가볼게요. 세번 갑니다. 여러분 턴이에요. 야, 내 채식 좀 사야겠다. 내 입술은 어떤 상태가 된다. 튼. 나 지역 한번 해드릴게요. 어떻게 해요? 참 쉽게. 내 입술은 터요. 갈라져요. 참 쉽게. 원라스타 마지막이요. 내 입술은 틈이데 정말 쉽게 그쵸 퍼펙트 여러분 잘했습니다 여러분 정리해볼까요? 내 입술은 터요 My lips get chapped 참 쉽게 So easily 합치면은 My lips get chapped so easily My lips get chapped so easily 이렇게 해서 오늘의 표현 한번 배워봤습니다 문장은 문장에서 동사는 계십니다 이 챕트는 피부 따위가 갈라진 튼이라는 뉘앙스라는 거 이렇게 하시면 될것 같고요 여기서 제가 응용해서 말해보기 두 가지 제시해놨죠 야, 네 입술 텄다. 그냥 말을 그래 이렇게 말하고 싶으실 때는 그냥 Your lips are chapped. 이렇게 하시면 되고요. 아니, 대것이 여기서는 왜 get 안 써는 겸. 아까도 말씀드렸지만 은 get chapped 하게 되면 은 어떤 튼 상태가 되는 거니까 는 내가 평소에 그렇게 잘 튼다는 상태를 묘사하기 위해서 오늘 문제 그렇게 한 거고요. 지금 친구가 튼 거를 그냥 지금 내가 말하고 싶을 때는 그냥 B동사 써서 Your lips are chapped. Your lips are chapped. 이렇게 되겠죠. 왜냐하면 chapped 자체가 피부 따위가 갈라진 튼이라는 뉘앙스를 갖고 있는 형용사니까요. B동사 니 형사 잘 오지잖아요. 그죠? 그 다음에 왜내 입술은 계속 건조해지는 거지? 평소에 막 계속 저 같은 경우 입술이 건조한 사람들 Why do my lips keep getting dry? Why do my lips keep getting dry? 이렇게 일단 제가 제시를 해놔봤는데 포인트는 뭐뭐 뭐 계속 뭐뭐 뭐 하는 것이 계속 된다 이런 양앙스일 때 동사 keep 뒤에다가 동명사 붙는 거 그리고 뭐 입술 따위가 건조한이라고 할때 동사 dry를 쓸수 있다는 거 이런 식으로도 제가 팁을 이렇게 많이 넣어 놨잖아요 이런 것도 활용하시면서 힌트 많이 활용하시면서 꼭 여러분도 스스로의 문장들 꼭 내뱉어 보셨으면 좋겠습니다 아시겠죠? 오늘 약간 이렇게 감기 기운과 함께 
코맹맹이 소리 이렇게 좀 많이 나고 했는데요. 감기, 아, 감기 났다. 감기 안 걸리시도록 일단 조심도 하시고, 힘든 강의 들으시느라 고생 많이 하셨습니다. 내일 즐거운 강의 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 이제 내일 뵙겠습니다. 바이바이.